Hola crack de la programación, en este video te voy a compartir algunas de las tecnologías con las que ha sido creado GitHub, esta popular plataforma para compartir código mediante repositorios. Mira mi pantalla por favor, la primera tecnología es Ruby on Rails, también simplificado como Rails, es un framework de aplicación web de lado del servidor, escrito en Ruby, Ruby es un lenguaje de programación, y Ruby on Rails tiene licencia MIT. Rails es un framework que usa la arquitectura MVC o modelo vista controlador y proporciona, eh, bueno, MVC proporciona estructuras predeterminadas para una base de datos, un servicio web y página web. Al ser un framework, eh, MVC fomenta y facilita el uso de estándares web como JSON o XML para la transferencia de datos y HTML, CSS y JavaScript para la interfaz de usuario. Además de MVC, RISE enfatiza el uso de otros conocidos patrones y paradigmas de ingeniería de software, incluida la convención sobre la configuración C o C, DRI y el patrón de registro activo. Bien, pasemos a la siguiente tecnología. La segunda tecnología es MARDOW. Es un lenguaje de marcado ligero para crear texto formateado utilizado eh, mediante un editor de texto sin formato John Gruber y Aaron Swart Aaron Swart que, que en paz descanse crearon Mardon en 2004 como un lenguaje de marcado que atrae a los lectores humanos en su forma de código fuente Mardon se usa ampliamente en blog, mensajes de instantánea, foros en línea software colaborativo como GitHub página de documentación y archivos LEAME. La descripción inicial de Mardon contenía ambigüedades y planteó preguntas sin respuesta, lo que provocó que las implementaciones se apartaran de la versión original, tanto intencional como accidentalmente. Esto se abordó en el año 2014, cuando los contribuyentes de Mardon de larga data lanzaron como Mar una especificación inequívoca y un conjunto de pruebas para Mardon. Se ha visto partes en GitHub donde se comparte código y se hace uso de Mardon pues esta tecnología es muy conocida en GitHub, ¿no? la hemos visto muchas veces bien pasemos a la tercera tecnología bien esta tecnología la tercera es Erlang es un lenguaje de programación de alto nivel funcional simultáneo y de propósito general y un sistema de tiempo de ejecución de recolección de elementos no utilizados. El término Erlang se usa indistintamente con Erlang OTP o Open Telecom Platform, que consiste en el sistema de tiempo de ejecución de Erlang, varios componentes listos para usar, OTP escritos principalmente en Erlang y un conjunto de principios de diseño para Erlang. El sistema de tiempo de ejecución de Erlang está diseñado para sistemas con estas características sistema repartido, tolerante a fallo, suave en tiempo real, aplicaciones ininterrumpidas de alta disponibilidad, intercambio en caliente o hockey chain donde el código se puede cambiar sin detener un sistema. El lenguaje de programación Erlang tiene datos inmutables, coincidencia de patrones, programación funcional. El subconjunto secuencial del lenguaje de programación Erlang admite evaluación entusiasta, asignación única y escritura dinámica. La siguiente tecnología es el lenguaje de programación Go. Es un lenguaje de programación de alto nivel, compilado y tipificado estáticamente, diseñado en Google por Robert Griesner, Robert Griesner, Rob Pai y Ken Thompson. Es sintácticamente similar a C, pero con seguridad de memoria, recolección de basura, tipado estructural y concurrencia estilo CSP. A menudo se le conoce como Golan, debido a su antiguo nombre de dominio golan.org, pero su nombre propio y actualmente, al menos hasta la fecha de este video, es Go. Hay dos implementaciones principales, la cadena de herramientas, el compilador GC de alojamiento propio de Google, dirigida a múltiples sistemas operativos y web assembly. También se encuentra Go Frontend, una interfaz para los compiladores con la biblioteca IGEO. Con GCC, la combinación es GCC Go. Con LLVM, la combinación es GoLLVM. 
un compilador fuente a fuente de terceros Gopper JS compila Go eh, a JavaScript para el desarrollo web frontend. Go tiene muchos paquetes para usar, algo similar a PA, a PI, a PIC, eh, como viene a ser Python y a Composer también, en PHP, en Laravel, o sea, tiene eh, una comunidad también grande y va creando estos paquetes y obviamente el, la misma, el mismo equipo que da soporte a Go crea sus propios paquetes también para liberarlos para los desarrolladores en Go. Bien, la siguiente tecnología es no de yes. Hay algunos servicios backend para sus APIs que hija suele usarla, ya que hay muchos usuarios que consumen APIs y datos de Jihack y no de yes es una manera rápida de compartir información, es muy rápido. Bueno, no de yes es un entorno de servicio de código abierto multiplataforma que puede ejecutarse en Windows, Linux, Unix, MacOS y otros sistemas operativos. Node.js es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript de backend. Se ejecuta en el motor de JavaScript V8 y ejecuta el código de JavaScript fuera de un navegador web. Node.js permite a los desarrolladores usar JavaScript para escribir herramientas de línea de comandos y para secuencias de comandos del lado del servidor. La funcionalidad de ejecutar script en el lado del servidor produce contenido de página web dinámico antes de que la página se envíe al navegador web del usuario. En consecuencia, Node.js representa un paradigma de JavaScript en todas partes, que, un, que unifica el desarrollo de aplicaciones web en torno a un único lenguaje de programación, un lugar de diferentes lenguajes para script del lado del servidor y del lado del cliente. Node.js es muy potente, es decir, con JavaScript se puede crear ¿no? eh, interfaz de usuario y también proyectos del lado del servidor. Y Jihook sabe esto y lo usa para algunos servicios en el lado del servidor específicamente para servicios y APIs. Bien, pasemos a la siguiente tecnología. Mira mi pantalla, por favor. La siguiente tecnología es Elixir. Elixir es un lenguaje de programación funcional, concurrente y de propósito general de alto nivel que se ejecuta en la máquina virtual VM, que también se utiliza para implementar el lenguaje de programación Erlang. Elixir se basa en Erlang y comparte las mismas atracciones para crear aplicaciones distribuidas tolerantes a fallas. Elixir también proporciona herramientas productivas y un diseño extensible. Este último es compatible con metaprogramación en tiempo de compilación con framework y poliformismo a través de protocolos. Elixir permite a GitHub trabajar muchas partes que a veces nosotros creemos ¿Cómo lo, nos preguntamos cómo lo habrá hecho, ¿no? por ejemplo, el poder hacer las comparativas en, de un repo con otro repo en tiempo real, de los cambios ¿no? dentro de la vista a la interfaz de usuario, la vista front, ¿no? Sería, ¿no? porque también se puede usar desde consola, pero hablo de la vista de usuario, la parte visual sería. ¿no? Bien, pasemos a una última tecnología con la que está creado GHack. La siguiente tecnología, bueno, la última, es el lenguaje de programación C. Eh, como mencioné, eh, C es un lenguaje de programación de computadora de propósito general. Fue creado en la década de 1970 por Dennis Ritchie y sigue siendo muy utilizado en Influyente. Actualmente se encuentra junto a Python entre los primeros lugares de los rankings de los mejores lenguajes de programación. Fue... Eh, por diseño, las características de C reflejan claramente las capacidades de la CPU de destino. Ha encontrado un uso duradero en sistemas operativos, controladores de dispositivos, pilas de protocolos, aunque cada vez menos para software de aplicación. C se usa comúnmente en arquitecturas de computadoras que van desde las más grandes supercomputadoras hasta los microcontroladores más pequeños y sistemas integrados. C es un lenguaje muy popular, está usado en muchos, muchas áreas y en Jihook no es la extensión. Bien, te he compartido algunas tecnologías que usa Jihook en este video. Obviamente hay muchas otras más como Shell, eh, también React, también puede ser Python y otras tecnologías más. Eh, la lista es muy larga, ¿no? Recuerda que todos los proyectos, los grandes proyectos usan diferentes tecnologías, también bases de datos. Eh, Espero que te haya gustado este video y tengas una idea del potencial de tecnologías que tiene Jihack. 
Gracias por ver este video, dale me gusta, compártelo, <coughs> suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.